Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong math buddy para tulungan kayo at i-guide kayo sa mga problema ninyo sa math. And for today's video, nandito na tayo sa learning task number 2 ng inyong week 7 and 8 ng inyong mga lip module kung saan ang pag-aaralan natin ay tungkol sa analyzing and interpreting data. Pero dito, uh, may mga set of questions tayo tapos i-guide ko kayo paano nyo ba ma-identify yung answer. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi tayong maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Talaga ha, last two videos na lang tayo, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, mga anak ko, sana, pagaya ng sinabi ko sa last video, isupport nyo pa rin yung mga upcoming videos natin, ha? Kahit na bakasyon na, sana, magkaroon kayo ng time na visitah visitahin si Love Ma TV para uh, panoorin yung mga updates sa videos natin, ha? Kasi nga, kailangan na maging active itong channel na to para sa susunod na school year natin ay hindi kayo, hindi siya mas stagnant. Kumbaga, ire-recommend pa rin siya ni YouTube sa inyo. So, para sa grade 11, magsasama-sama pa rin tayo. Okay? Pabor ba kayo doon? Okay ba kayo doon? Gusto nyo ba yun? I-comment yan sa ating comment section, ha? Okay. For number one, which measure of position should be used to get the rank of a particular student in NKI? Okay, mga anak, kapag mga national uh, achievement test or national test, yung mga ganyan, dahil sa dami na nag -e exam usually, ang ginagamit dyan ay percentile, ha? Okay. So, sa mga ganong klase ng uh, test, yung mini-measure natin ay percentile. Okay? Or yung position na, uh, yung measure of position na kinukuha natin ay percentile. For number two, what measure of position are you going to use if you are going to determine whether the observation from a set of data falls in the upper 30% or lower 70% of the order data set. Okay? Kung i-drawing nyo to, di ba? Sa number line para mas ma-identify ninyo. Okay? So, iyan yan. So, ang kailangan natin ay upper 30%. So, if this is 70, pakita ko lang sa inyo, ang upper 30% ay ito. Di ba? Tapos, ang lower 70% ay ito. So, ang kukunin natin ay P70 or, or sorry, 70th percentile. Okay? Okay, for number 3, if you are to, to determine whether an observation from a set of data falls in the upper 50% or the lower 50% of the ordered set, what is the most appropriate tool to use? Okay, del 50% iyan, which means, oh, sige, kung ito yung set of data ninyo, so 50%, nasan siya? Nasa gitna, ba? Diba? Kung nasa gitna siya, ibig sabihin, second quartile yan, sorry, second quartile yan, or yung tinatawag nating median. Okay, so this is our median. Ang gagamitin yung tool ay... Q2, quartile 2, or median. Okay, for number 4, Jasmine will determine the score that divides a set of data in the upper 75% or lower 25%. What measure of the position must she use? Okay, kung quartile ang pag-uusapan natin, it should be... Uh, ang, pag, ang choices nyo lang ata dyan ay... Ano ba yung choices nyo dyan? Hindi ko na matandaan. Pero, it should be... Kung yung choices nyo ata yung pagbabasihan dyan, quartile... Oh no, third quartile. Yan, ha? Kasi kung titingnan ninyo, okay, kung i-divide natin iyan, 
this will be Q1, this will be Q2, this is Q3. Wherein ito ay 25%, ito ay uh, 50%, at ito ay 75%. Okay? So, ang nagtataka lang ako, upper 25% kasi yung kukunin. So, dapat, ang upper 25% ay ito ay 75, tapos ang lower ay ito, ba? Diba? Pero dahil dun sa pagpipilian nyo, wala si Q1, ang choice nyo lang ay si third quartile. Ano ba yung mga nandun? Nakalimutan ko na. So, dahil ang 75% ay magpo-fall kay Q3, quartile 3 yung kukunin ninyo. Kasi pwede naman na yung magiging upper 75% ninyo ay kung paano ba, kung pabaliktad yung measurements. Kunyari, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, mas mataas yung 1, 2, 3, 4, 5. Meron ganun eh, ha? Okay? So, number 5, Rowent Gen uh, conducted a study that analyzes the performance of the grade 10 students in the third periodical test in English, the average score is a 40 and its percentile rank is 70%. What does it imply? Okay? So, ang percentile lang, rank niya ay 70%. Ibig sabihin, 70% ang studyante na mas mababa ang nakuha sa average score na 40. So, ano, ano siya dyan? Hindi ito 40%, hindi ito. 70% above ba? No, it's not. It should be below. Okay. Baka naman mga anak ko, dahil baka ito na yung last video, itry ko kung kaya ko pang gawin yung sa my learning task training nyo ba? Yung gagawa ng research. Pero may guide na rin naman kasi akong ginawa sa inyo doon sa week 6 and week uh, week 5 to 6. Ngayon, kung sa tingin nyo, kailangan nyo talaga i-comment lang siya, ha? Pero, bago ang lahat, mga anak ko, i-follow nyo naman yung Love Mat TV natin, ha? Yung Facebook page natin. Kasi, patapos na tayo ngayon, baka hindi nyo na ako mabisita. At least, makapag-live ako dun sa Facebook page natin. Kaya, mag-follow na. At, wag na wag magkalimutang i-comment ang inyong mga message sa akin, ha? Kung... Kailan kayo nagsimulang ma-discover si Love Ma TV? Ilagay nyo dyan kung quarter 1, quarter 2, quarter 3 ba? Or quarter 4 nyo lang ako na-discover. At ano yung message ninyo sa uh, mga panahong pinagsamahan natin? Ha? Aasahan ko yan at babasahin ko talaga yung mga yan. At taging tandaan mga anak ko, let's spread the love of math and please continue to support yung mga upcoming videos natin. Ha? Let's spread the love of math. Thank you and bye!